সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নেস্কো কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করেছে পিসরেট কর্মচারী পরিষদ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় মেয়র লিটনকে বিভিন্ন সংগঠনের ফুলেল শুভেচ্ছা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বন্দুক যুদ্ধে শিবির কর্মী নিহত অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার এক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই লিমিটেড নেস্কো এর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মিটার রিডার ও বিল বিতরণকারী অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজশাহী নেস্কো অফিসে অবস্থান ধর্মঘট করেছে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পিসরেট কর্মচারী পরিষদের সদস্যবৃন্দ অবস্থান ধর্মঘট থেকে নেতৃবৃন্দ জানান দীর্ঘ প্রায় পনেরো থেকে বিশ বছর ধরে মিটার পাঠক ও বিল বিতরণকারী পিসরেট কর্মচারীরা কর্মরত আছে তারা এতদিন ধরে অস্থায়ীভাবে চাকরি করে আসছে যার বেতনের পরিমাণ খুবই কম এ বেতনে সংসার চালানো ও ছেলে মেয়েদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত থাকলেও তাদের স্থায়ীকরণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি উদ্যোগ না নেওয়ায় কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রায় সাত শতাধিক কর্মচারীদের নিয়ে অবস্থান ধর্মঘট করেন পরিষদের নেতৃবৃন্দ স্বল্প সময়ের মধ্যে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী না করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা অবস্থান ধর্মঘট থেকে আরও জানানো হয় মিটার পাঠকরা দীর্ঘদিন ধরে অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছে তাই এই কর্মচারী ও তার পরিবারকে বাঁচানোর দায়িত্ব সরকারের এজন্য এদের দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থায়ী করা জরুরি মানববন্ধনে কর্মচারী পিসরেট কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বিতরণ জোন নেস্কো রাজশাহী সভাপতি আবুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মাসুম খান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মিঠার পাঠক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিসরেট কর্মচারী ঐক্য পরিষদের কেন্দ্র কমিটি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সভাপতি আবুল হোসেন সাধারণ সম্পাদক মাসুম খান সহসভাপতি মাসুদ রানা পিসরেট কর্মচারী ঐক্য পরিষদের রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম রকেট সহসভাপতি বগুড়া সহ সাধারণ সম্পাদক পলাশ সহ কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি আমাদের ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত নাই জন্য আজকে আমরা অবস্থান ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছি আমাদের চাকুরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আমাদের আজকের এই অবস্থান ধর্মঘট আমরা পিসরেট কর্মচারী দীর্ঘ পনেরো থেকে বিশ বছর যাবৎ এই পেশায় আমরা নিয়ে যেত আজকে পিপেড স্থাপনের কারণে আজকে আমাদের চাকরি হারাতে আমরা বসেছি আমরা কর্তৃপক্ষ মহলকে বারংবার অবগতি আমাদের বিষয়ে অবগতি করানো হয়েছে এবং আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে আগামী গত দশ তারিখে আমরা যে মানববন্ধন করেছি ওখানে পুরো দিনের আমরা একটা আলটিমেট দাম দিয়েছিলাম যে পুরো দিনের মধ্যে আমাদের চাকরি যেন স্থায়ীকরণ করা হয় কিন্তু উদ্ধতন মহল আমাদের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এর ফলশ্রুতিতে আমরা পনেরো দিন পর আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে আজকে অবস্থান কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি এবং আমরা চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য যে কলম বিরতি ধারাবাহিকভাবে আমরা পালন করে আসছি যদি আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যাপারে ব্যাপারে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না গ্রহণ করা হয় তাহলে আমরা আগামীতে কঠোর থেকে কঠোর কর্মসূচি দিতে ব্যর্থ হবে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার দুপুরে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তৌফিকুর রহমান লাবলু ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কাজীর নেতৃত্বে মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রেডা নেতৃবৃন্দ এ সময় তারা মেয়রকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এবং মত বিনিময় করেন এছাড়াও শুভেচ্ছা জানান রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাতাব হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা পরে রাজশাহী জেলা ট্রাক ট্র্যাঙ্ক লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি ফরিদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীর নেতৃত্বে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এ সময় মেয়র তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও শ্রমিকদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এছাড়াও মহানগর আওয়ামী লীগের পুনর্নির্বাচিত সভাপতি মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনকে নগর ভবনে তার দপ্তর কক্ষে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উনিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তহিদুল হক নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে শিবির ক্যাডার পিয়াস বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড নজরুল ইসলাম ওরফে কানা নজরুল নিহত হয়েছে 
এ সময় হত্যা মামলার অপর আসামি ইউসুফকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ মঙ্গলবার ভোর পৌনে চারটার দিকে উপজেলার আমানুল্লাহপুর ইউনিয়নের জনকল্যাণ মাঠে এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি বিদেশি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি তিনটি ছোড়া ও পাঁচটি কার্তুজের খোসা উদ্ধার করে নিহত নজরুল অভিরামপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে তার বিরুদ্ধে রাকিব হত্যা মামলা সহ তিনটি মামলা রয়েছে জেলা পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন জানান রোববার রাতে আমানুল্লাহপুর ইউনিয়নে শিবির ছাত্রলীগ সংঘর্ষের ঘটনায় শিবিরের হামলায় আহত রাকিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সোমবার ঢাকা মেডিকেলে মারা যায় এ ঘটনায় থানায় দায়ের করা মামলার আসামিদের ধরতে থানা ও গোয়েন্দা পুলিশ যৌথভাবে আমানুল্লাহপুরে অভিযান চালায় ওই সময় পুলিশের একটি দল জনকল্যাণ মাঠ এলাকায় যাওয়া মাত্র শিবির ক্যাডার পিয়াস বাহিনী ও তার সশস্ত্র ক্যাডাররা পুলিশের উপর অতর্কিতে হামলা ও গুলি বর্ষণ করে এ সময় পুলিশও আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোড়ে এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে পরে শিবিরের ক্যাডাররা পিছু হটলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নজরুলকে উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নিলে পুলিশ তাকে মৃত ঘোষণা করেন গত রাত্রে হত্যা মামলার আরেক আসামি ইউসুফকে দুইটি এলজি সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ চারজন ছাত্র আহত হয়েছিল তার ভিতরে আপনারা জানেন একজন অলরেডি নিহত হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের ভিতরে পাঁচজন অ্যারেস্ট এবং বাকিদের সাড়াশি অভিযানে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সাড়াশি অভিযান করে মেঘমগঞ্জ থানা পুলিশ এবং ডিবি পুলিশ এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করার সময় তারাও পুলিশের উপর রাতে হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ চালায় এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের গুলাগুলিতে কানা নজরুল নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে এটা নিহত হয় এবং ইউসুফ নামে একজন অস্ত্র সহ অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমাদের পুলিশেরও ছয়জন আহত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক গোলাম রাব্বি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান সহ কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপজেলা চেয়ারম্যান বৃন্দ সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বিশদ আলোচনা শেষে শিশু সমাবেশ শিশু চিত্রাঙ্কন রচনা গল্প বলা উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণী ও রাতে আলোকসজ্জা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ